ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫെമീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇഫ്താർ ഡിഷായിട്ടുള്ള എഗ് ബജി ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ബോയിൽ ചെയ്ത എഗ്സ് ഷെല്ലെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് രണ്ടായി മുറിച്ചെടുത്തതാണ് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഇനി എഗ് യോക്സ് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുക്കാം പുഴുങ്ങി വെച്ച പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി ഉടച്ചെടുത്തതാണ് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് മല്ലിയില ഉപ്പ് ഗരം മസാലപ്പൊടി ജീരകപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് മൈദയും രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും വെള്ളവും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ബാറ്ററാണ് നല്ല പോലെ ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇനി ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും നല്ല പോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ജീരകപ്പൊടി ഗരം മസാല ഇവയെല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ചേർക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളി എല്ലാം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി ഉടച്ചു വെച്ച പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് എഗ് യോക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇതറി കൊടുക്കാം ഓരോ മുട്ടകളായി എടുത്ത് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഈ ഫില്ലിംഗ് നിറച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ നിറച്ചു കൊടുക്കാം പൊട്ടിപ്പോകാതെ നോക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലാ മുട്ടയും ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിനായി ഇതിനെ ബാറ്ററിൽ ഇട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഫിൽ ചെയ്യണം ആ 
മസാല ഉള്ള ഭാഗത്ത് നല്ലപോലെ ഫിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ബാറ്ററിൽ നല്ലപോലെ മുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡ് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ എല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കാം ബാക്കി വരുന്ന ഫില്ലിങ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ബോൾസിനെ നമ്മുടെ സെയിം ബാറ്ററിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം എഗ് വൈറ്റ് ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എഗ് യോക്സും പൊട്ടറ്റോയും അടങ്ങിയ മസാല കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രുചികരമായിട്ടുള്ള എഗ് ബജി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മറ്റൊരു ഡിഷുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്